நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அதிகமான குடும்பத்தின் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறது சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் ஊராட்சி செயலர் பணிக்கு காலி இடங்கள் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இது வழி நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும் எப்போலாம் புது வீடியோ வருமோ அப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்மளோட வெப்சைட் அதிகமான டீம் டாட் காம் இந்த வெப்சைட்குள்ள வந்துருங்க இதில் ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை மொபைல்லையும் நீங்கள் வியூ பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் பேரில் எல்லா வகையான வேலை வாய்ப்பு தகவலும் இருக்கும் அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சேலம் மாவட்ட ஊராட்சி ஒன்றியில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு தகவலை பற்றி பார்க்கலாம் இதுதான் சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊராட்சி செயலர் அந்த ஜாபுக்கான ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் பேஜ் இந்த பேஜுக்கான லிங்க் இந்த வீடியோ கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் சேலம் மாவட்டங்களில் நிறைய ஊராட்சிகள் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும் ஒரு ஊராட்சி செயலர் பணி தேவை ஸோ அதுக்கான ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் இது காலி பணியிடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலையும் ஒரு ஊராட்சி செயலர் தேவை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றினா தகவல் வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனை தெளிவாக கொடுத்துருக்கும் அதற்கான லிங்க் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கோம் அதை செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் எந்தெந்த ஊராட்சியில் வந்து வேலை வாய்ப்பு அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ஊராட்சி பேருமே கொடுத்துருக்காங்க அதற்கான இடஒதுக்கீடு அதை பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க யார் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அதற்கான நிபந்தனைகள் என்னென்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கக்கூடிய ஒரு முப்பத்தஞ்சு பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எல்லா ஊராட்சி பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒவ்வொரு ஊராட்சிக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் இவ்வளோ பேஜ் இருக்குது ஸோ ஆலடிப்பட்டி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊராட்சி பேருமே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஊராட்சி எதுவோ அந்த ஊராட்சிக்கான ஊராட்சி செயலர் பணிக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் ஸோ இந்த ஜாப் வந்து உங்களுக்கு பயன் பண்ணாலே உங்கள் ஊராட்சியில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு நபருக்கு பயன் பண்ணலாம் அதனால் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த ஜாப் நோட்டீஸ் பற்றி இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த ஊராட்சியில் இருக்கீங்களோ அந்த ஊராட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஊராட்சி செயலர் பணிக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும் ஸோ யார் யார் எந்தெந்த ஊராட்சியில் இருக்காங்களோ அந்த ஊராட்சிக்கு மட்டும் தான் அவங்க விண்ணப்பிக்க முடியும் அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற ஊராட்சிக்கும் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் விண்ணப்பிச்சா அவங்க வந்து அது பரிசனை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களை செலக்ட் பண்ணிப்பாங்க இதற்கான கல்வி தகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதும் நீங்கள் இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இதற்கான வயது வரம்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்ச வயது பதினெட்டு அதிகபட்ச வயது முப்பது ஸோ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் பிறந்த தகவலும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் பிடிஎஃப்ல ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டியும் எவ்வளோ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் அதுக்கான தகவல் என்ன அப்படின்ற எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தஞ்சு ஸோ முப்பத்தஞ்சு வயது வரையும் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கு அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இதற்கான சம்பளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி எழுநூறுவா அதுங்களா அடிப்படை சம்பளம் வந்து ஏழாயிரத்தி எழுநூறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் தர ஊதியம் அதையும் கொடுப்பாங்க இந்த ஜாபுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் என்னைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று நான்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் மாதம் பதினோராம் தேதி தான் இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் இந்த ஜாபுக்கு நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்க்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் தனித்தனியான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் தனித்தனியான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நேரடியாக போயிட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இதில் கேட்டுக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணணும் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்கள் எங்கே போய் சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஊராட்சி எந்த ஊராட்சிக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கிறீங்களோ அந்த ஊராட்சியில் போய்ட்டு காலையில் பத்து மணிலேருந்து சாயந்தரம் ஐந்து நாற்பத்தஞ்சு இந்த டைமிங்குள்ளே நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து அரசு வேலை நாட்களில் மட்டும்தான் நீங்கள் சப்மிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லீவ் நாளில் வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ண முடியாது அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களை வந்து நேர்காணலுக்கு கூப்பிடுவாங்க சரிங்களா அதுக்கான கால் லெட்டரும் உங்களோட முகவரிக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றினா மற்ற தகவல் எல்லாமே சேலம் மாவட்ட இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் சேலம் டாட் என்ஐசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனை ஒரு டைம் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அப்ளிகேஷன் ஃப